Wir schauen uns heute an, wie die PS5 Slim von innen aussieht. So, I got the new PS5 Slim in. It's not officially called PS5 Slim, but it's the reduced weight, smaller, new generation of the PlayStation 5. And I've had this for a few days. Wir haben hier den Kanal von Dave2D, ein amerikanischer Kanal, der sich jetzt die PS5 Slim mit Laufwerk organisiert hat. For a few days. Und das ist ziemlich cool, weil er auch noch box, zeigt, like right off the was in der Packung ist. Das ist übrigens auch ein Bundle. Ich sehe gerade, das ist ein Bundle mit Modern Warfare. Die Differenz war sehr substantial, im Vergleich zu der PS5, die ich originell benutzt habe. Jetzt, abgesehen von ihrem Gewicht und Größe, die andere sehr obvious Differenz ist die über Gewicht haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Wir ja. haben hier eine ganz krasse Einsparung. 3,4 Kilo waren es, glaube ich. Natürlich auch größenmäßig. Dazu, dazu wird es, glaube ich, gleich noch was geben. Und er sieht, man sieht es auch gerade, er hat es in den Händen. Die sieht aber gar nicht so kleiner aus. Die sieht nicht kleiner aus, aber sie sieht definitiv leichter aus. Weil ich kann dir sagen, unsere PS5, die wir haben, das ist die allererste Version, hm. die kann ich so in einer Hand nicht halten. <lacht> okay, ja. <lacht> The design aesthetic. So it's got this kind of line that cuts right through the panel. So it's a quad panel system. The original PlayStation 5 mm -hmm. Ja, jetzt vergleicht das gleich mit der alten PS5. I mean, ja, da ist da die bisherige und da ist die neue. Piece, right? So this is one panel. Ja, genau. Das ist das ein Panel Design panel und hier haben wir zwei Panels. This four room, this one top das ist aber schon bottom, kleiner. On each ja, sie ist, der, sie, jetzt, jetzt sieht sie kleiner aus. And I derived ja. this aesthetic from the controller. Like if you take a look at the controller real quick, this has a very obvious kind of You know, split panel aesthetic, right? The white segments yeah, yeah, are separated, sich, and I think that's the same kind of look. Controller mehr gleich. Das hat jetzt auch diese diese Unterbrechung drin. Gap so, in between. So Now, when it comes yeah. to, I guess, slim versions of the Playstations, I've always been aesthetically drawn to them. Like even though I've owned every single original Playstation, I always buy the slim variants because they just look cooler and they're just like a little bit cleaner. Da bin ich komplett anderer Meinung. Er sagt gerade, dass die slim Versionen schöner aussehen. Und das finde ich gar nicht. Also oft genug zumindest. Ich finde zum Beispiel die, die ursprüngliche PS4 schöner als die PS4 Slim. Ich finde die ursprüngliche PS3 schöner als die Slim-Varianten, aber das nur so nebenbei. Mhm. Ob die jetzt besser ob mir gefällt, ich bin mir noch nicht sicher. This time around, I don't know, there's something about this that just, it just doesn't appeal to me as much. And obviously this is very subjective. But I don't like the fact that it's like a two-toned like material. Like the ja, top das ist komisch. Is this ja. glossy finish. But ja, das sieht aus wie ein Fehler, dass es unten matt ist und oben glänzend. Mhm. Also es sieht aus, als wäre es nicht Absicht. Ja, als wäre es ein Produktionsfehler ja. oder äh, falsche, falsch zusammenkombiniert. Mhm. Aber es ist Absicht, stimmt. Unten matt, oben glänzend. Das ist ja. komisch. Then the bottom is that matte finish, which is actually a little bit different from the matte finish of the previous version. But I don't know, it just looks a little bit cheaper to me. I don't love the look as much as I thought I would on a slim. So I'm going to pop these panels off real quick just to show you what's going on here. Uh, the top ones das come off einfach. Das scheint viel einfacher zu gehen als bei der aktuellen PS5, wo man mm -hmm. ja teilweise ja wirklich ähm, innen ja Kratzer reingebracht hat, wenn mm -hmm. man den Deckel abgemacht hat. Easily. The bottom ones, I wouldn't say they're hard, but a little bit more work involved compared to the, uh, the top panels. Also okay. Die Lüftungsschlitze sind weg. Ja. ja. Die, die Lüftungsschlitze, die bei der PS5, bei der normalen sind, die sind jetzt nicht mehr da. Mhm, diese Rillen, die sind ja normal, die sind weg. genau diese Rillen, mhm, ja. Genau, das geht es direkt. Uh, so the first zurück, thing ja. you'll notice actually when you remove this, uh, this. Aber gleich kurz vorab, man sieht schon, Lüfter schaut mir genauso groß aus und wir haben auch den SSD-Schacht. Ja. Das sieht man auch genauso aus. Ja. Und unten haben wir das Laufwerk. Disk Drive. It is a removable disk drive and it's surprisingly easy to come. It's toolless removal. So I don't know if you can see, there's like a little arrow there, but there's an arrow and it just doesn't lifts pile. up yeah. and it yeah, hinges off. So yeah. this is einfach ein Hebel, oder? And it comes. Ach, das kann man einfach right rausklappen. It's super ich habe gedacht, man muss jetzt schrauben uh, so und alles. Ja, disk drive dachte ich auch. To the motherboard. Man kann es einfach einklipsen. There's a connector here on the back of the disk drive that just slots right into that socket das ist super. on that motherboard. And uh, the way that you put it back in is you hinge it on the left side and and it's done no screws nothing and then at the top here you can see the das ist richtig das ist richtig gut das hätte nicht gedacht dass sie es so einfach machen nee. dass es nur ein, zum einklipsen ist vor allem ich habe jetzt gerade auch die drei schrauben da gesehen und dachte mir gleich ja okay die schraubt er jetzt raus aber <lacht> nee. so this unscrews just like okay, the original das ist der PS5 schacht. and you have access die Klappe, to die metallklappe genauso the aus NVMe fast genauso ich glaube so die ist anders this one here okay. is seemingly compatible with anything that would have worked on the original PS5. Now, if you'll notice, the vent Halt, mir fällt gerade was auf, wenn ich noticed, wo das gerade sagt. Mhm. Siehst du das hier? Ähm, den, ähm, hier ist alles Metall. Mhm. Und hier ist 
grün. Mhm. Das ist das Motherboard. Ach, okay. Also ab hier geht die Platine los. Das, ist, das heißt, hier oben ist eigentlich keine Platine. Das ist das mhm. auch interessant. Ja, ja. Dass er macht es ja jetzt hat. gleich auf. Ich er macht sich auf. Okay, ich, ich, ich sehe es bloß gerade. At the top of the new PS5 is pretty plain. There's no kind of uh, stylized exhaust venting there. If you compare this to also the gesagt, original PS5, keine, keine Rillen. this ja, genau. has das, like a das, very, das design. It's very noticeable even when the paneling is all closed up. It's just it looks really plain to me. So this is kind of like the front view of mm -hmm. those vents. Da kommt die Luft rein. They don't exist on the new PS5. So da my take on this rein, is that die sind nicht mehr yeah. da. it just doesn't look as good. I can imagine that the removal of those stylized vents can reduce the production costs of this new unit. And that's ultimately the goal of any kind of slim model, but not as nice looking. Before I open it up to show you the insides, I want to draw your attention to a couple things. Uh, the first is the size of the new PS5 is not actually that much smaller. Like when you compare them side by side, it's like a little bit smaller, but minimal. also mm -hmm. if you had the D-brand plates, the dark kürzer. plates, the size difference is even less noticeable. But I imagine D-brand being D-brand is gonna make some kind of crazy, aesthetically pleasing ja, shell. Yeah, definitiv wird's Hersteller geben, die neue Faceplates machen. Ja klar. Massenhaft. Das. Und dann kann man die auch noch kombinieren. Das, das ist, glaube ich, das Coole, dass es vier verschiedene Faceplates mm -hmm. gibt, die man, die man draufschnallen kann. Yeah. For the new PS5 as well. Uh, the other thing, in the box, it doesn't come with the vertical stand like the original PS5. It comes with the horizontal stand, which I think sucks. It's a <lacht> ja, das, das ist jetzt der neue Standfuß quasi, aber nur, wenn man sie hinlegen möchte. Also, wenn man sie stehend hinstellen möchte, dann muss man ja den Standfuß für 29,99 dazu kaufen. Und das hier ist der Standfuß für, für liegend. <lacht> das sind doch einfach nur Plastikclips. Ja. Das ist einfach also... Also noch billiger hätte man es nicht machen können. Also jetzt schauen wir mal, wie, wie das geht. That you slot into the side or I guess like the bottom of the PlayStation 5 and when you flip it onto its side uh, okay. Ja, dann steht das da drauf. It's, right? That's the vertical das heißt, die steht auf dem Laufwerk und auf diesen zwei Come on, man. This just looks This ain't the move. Now, you don't need ja. to use a vertical stand. I feel like it's fairly kann ich auch ein Buch sturdy ja. in terms of its wobble prevention ja. uh, without aber the, the vertical ja ohne stand. Ganz normal. Uh, ja, at least the disc version. Ja. I imagine the, the discless version would be slightly less stable, but I don't think you need the vertical stand if you don't want to spend that extra money. I think it's like 30 bucks for the vertical stand. Now, in terms mm -hmm. of the ports, it is a little different on the new PS5. The old one had one USB-A and USB-C up front. Now there's two USB-Cs mm -hmm. genau, on the front. Das ist jetzt zweimal USB-C und vorher war es A mm -hmm. und C. Das ist no front-facing USB-A. And then on the back, uh, they gesagt, both had aus. USB-As on the back. And that still hasn't changed. But there's the, the layout and the positioning. Aber es ist genauso HDI, so zweimal usb All right, let's open this up. Uh, Now, from my testing, my very crude testing, I don't think that the chip in the new PS5 is a new chip. Uh, the original, like old school PS5 that launched with the 7 nanometer. Temperaturen sehen mir genauso aus. Er hat jetzt gerade die, die alte und die neue verglichen. Das sind wir irgendwie mm -hmm. teilweise so auf 62, 63 Grad und hier drüben auch. Also alt, das ist jetzt die neue. Mm -hmm. Deshalb hat er, sagt der gute äh, Herr auch, dass es äh, wohl nicht der neue Chip ist, sondern der bisherige, weil das ist dieselbe Hitzeentwicklung, identisch sogar. Mm -hmm. Und zwar nach acht Stunden. Oh, okay, hat also ziemlich lang laufen lassen. I don't think that the chip in the new PS5 is a new chip. Uh, the original, like old school PS5 that launched with a 7 nanometer fabrication, then it moved over to 6 nanometer, the Oberon Plus chip, I still think... This is still using das haut nicht um. Das ist jetzt der Vergleich vom Energieverbrauch. Und das sind zwar schwankende Werte, aber das ist eigentlich im Grunde dieselbe Wattaufnahme. Und ich dachte eigentlich, ja garantiert wird die weniger Strom verbrauchen. Aber hm. das war wohl nichts. Hm, okay, das, das, das finde ich jetzt sehr strange. The power draw was exactly the same uh, from all the testing that I've done so far. Okay, to get into this device, it's just a bunch of security Torx screws. Okay, yes. Just real quick here, this control. is the fan that's inside and made by Foxconn. I think it's different from any of the other kind of original PS5s. I've seen a 17 blade fan and a 23 blade fan. This is 19. And yeah, I don't think there's a little bit of 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 a
those were like, there was like a Delta fan and NMB, I think was the other one. But yeah, Foxconn 19 blade fan on the new PS5 Slim. Okay, first things first, the power supply. It's still 370 watts. And I imagine that when you're mm -hmm. trying to do a shrink like this to make the it's PS5 time. Slim, this is one of the things you gotta tackle 50. first because it's like, you gotta make it Okay, let's get to the juice here. This is the mud board and heat sink. So the top heat sink comes off. Okay, uh, okay the first thing you'll notice, this is the there's a the obere. radiator and heat pipe that runs the external. Heat pipe, yeah. This is, is actually quite similar wie schon to, I think. We have oben the Kühlrippen and a heat pipe to um, the condensator. And oben is noch the fassung for the uh, SD, for the SSD. Um, ähnliches Design, hätte ich gesagt, aber auch, die, auch natürlich geändert. The last generation of the original PS5s, in the sense that it just there's something that runs on the outside. And then if you look on the flip side, that heat pipe runs inside and it tags the VRMs over here. And, and then the VRMs, on the back yeah, side, if you flip it, you can take a look at the updated thermal system on the new the PS5. So we have a pair of radiators and a slew genau, of heat pipes that run and to the chip pipes. again. Now, I mentioned earlier that I didn't think that this was running a updated chip. And I have to stress, my way of determining that kind of conclusion was that when I ran, uh, when I just checked the wattage pull, right? Nothing was different between this version and the 1200 series PS5 from... Es bestätigt sich jetzt auch. Es ist dasselbe Chip. Ich hätte auch gedacht oder auch gewettet, die haben jetzt den, was ich in den neuen Chip mit 5 Nanometer verfahren, aber es ist scheinbar noch der alte 6er, der wahrscheinlich auch, ich glaube, in der 1200er PS5 noch drin ist. Mhm. Das heißt, ja, sel selbe Innereien, ähm, aber kleineres Board. Uh, last year. And that's very crude testing, because I feel like if it was a 5 nanometer chip draw, or a 5 nanometer process now, it is possible that the Wattage is still the same, but doesn't output as much heat. But the way that I'm looking at it right now, it seems like the chip is the same. But at the same time, it also... Here, sehen wir es auch nochmal. Wir haben wieder das Flüssigmetall, so wo sich der mm -hmm. Chip drunter versteckt. Mm -hmm. Ich dachte eigentlich, die PS5 Slim hätte kein Flüssigmetall mehr. Es gab mal irgendwo das Gerücht, dass sie davon mm -hmm. weg wollten. Ja, äh, anscheinend hm. nicht. Anscheinend war es tatsächlich doch nur ein Gerücht. Ja, und der Rest sieht auch genauso aus. Ja. Auch mit diesem äh, Schwamm, der drumherum ist. Like, how are they cooling this in a smaller system with like a smaller thermal design? Like if you look at the heat sinks that we have here, these are basically the only three objects that are pulling heat off of the system, right? This radiator, this radiator, this radiator, and the heat pipes. And I guess like the shroud itself, that adds a little bit of uh, thermal dissipation. But the blower, it's pulling off the heat. Somehow, it's able to cool all of this in a smaller system. Using the same chip? I don't know. Something's not adding up. I feel like mm -hmm. there's something I'm missing, but I'm the wrong channel to be coming to if you want to. This ain't 2D tech tips here, right? I feel like Linus, if he gets his hands on this thing, or when he gets his hands on this, he'll figure it out in a second. Okay. Stimmt, kleineres Gehäuse, selber Chip und selbe Wärmeentwicklung und kleinere Kühlkörper und es funktioniert trotzdem alles. Also irgendwie yeah. ist es noch ein bisschen schräg. Ja, das äh, ist auf jeden Fall irgendwie interessant, warum das jetzt mit kleineren Kühlkörpern trotzdem geht. Ja, weil früher war das ja eigentlich die, 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 die groß, das große Thema eine Zeit lang, K mm -hmm. Kühlung bei der PS5. One area that I want to draw your attention to is this section right here. These chips handle the internal storage of the PS5. So ah, ja, the der interne Speicher ja. itself. Die SSD. We have the storage chips and then we have the mm -hmm. RAM for uh, nur zwei Speicherchips. Section. Now, Oder vier, wenn es auf der anderen Seite ist. When I heard that this was like a one terabyte um, configuration, so that, yeah, I forgot to mention that. The new PS5 has one terabyte of storage. The old ones had 825 gigabytes. Genau, ja, ein terabyte interner Speicher jetzt. And the way that they had done it before was they had six memory chips, like storage chips, that had a very specialized custom controller. And all of the old PS5s, it didn't matter which variation or which year you bought it, had the exact same SSD configuration and the exact same controller, that custom built controller. And Sony talked about how this controller is very important. It was integral to what the PS5 was because it was super fast, significantly faster than what the Xbox products had. But it's different now. Now, from what I can tell, there's no difference in performance. But again, my testing is so crude. The only thing I could do was just like load up a game and time it. And the few games that I tested, 
the load speeds were exactly the same. Okay, uh, war der Zeit genauso wie vorher. Gut, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es sich geändert hätte. Ja, es wäre auch schlimm, wenn das jetzt irgendwie langsamer wäre. Also, ähm, ja, es wäre eher schön äh, schneller. Aber es scheint, also so wie er das jetzt getestet hat, sind die Ladezeiten noch gleich. Also ich bin mal gespannt, wenn wir die dann hier haben. Mm -hmm. Dann äh, testen wir das auf jeden Fall auch noch. Very crude testing, but something tells me there's more to this story than what I'm seeing here. Uh, but at the very least, it now has less chips, so I'm assuming production cost comes down. Uh, I, the controller has to be different. This is a different SSD controller than the original PS5s. Um, but as to how much it affects performance, I don't know. My guess is that it's going to be negligible because if developers had to kind of work around this and keep this in mind, you know, depending on which, you know, does a person have a PS5 or the new PS5, that'd be a little bit crazy. Uh, but there you have it. That's the PS5. Yeah, good. Das war jetzt der Teardown der PS5 Slim. Also ich finde es schon ziemlich interessant. Vor allem ein paar Überraschungen jetzt auch. Es, ist, es hat sich weniger geändert als gedacht. Die größte Änderung ja. ist eigentlich die Platine. Die Chips sind mehr oder weniger identisch. Auch der Speicher habe ich gesehen. Der Arbeitsspeicher, die 16 GB, ist auch identisch. Der Hauptprozessor, gut, die SSD wurde geändert. Aber ansonsten wurde alles, ja, wie soll ich sagen, optimiert und verkleinert, damit es kleiner wird und auch hm. eigentlich günstiger wird. Ja, sobald die hier in Deutschland erhältlich ist, werden wir die auch äh, uns holen und werden die auch mal aufschrauben. Also wenn ihr das sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da und dann verpasst ihr das nicht.